வணக்கம் இவர்ஸ் வெல்கம் டு எம்டிபி யூடி சேனல் மனந்திறந்து பேசும் நான் உங்கள் மைதானன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மாணவர்களின் பரிதாபங்கள்ங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னாக்கா ஆனால் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று பாசிட்டிவாக பூஸ்டிங் பண்ணணும் என்னென்னா அன்பூஸ்டிங் அன்பூஸ்டிங்க்கு நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் கொரோனாவை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்றது சரி இப்போ இந்த பாசிட்டிவை பற்றி பேசுவோம் ஏன்னா அது கண்டிப்பாக இளைஞர்கள் அது மட்டும் இல்லை இன்றைய சூழ்நிலையில் இந்த சுச்சுவேஷனில் எல்லோரும் இது நடந்தால் கண்டிப்பாக வரவேற்பாங்க அப்படின்றது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐபிஎல் தான் ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோவில் பற்றி பேசியிருப்பேன் நிறைய பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் போயிட்டுருக்கு கூடிய சீக்கிரம் ஷெடியூல் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிற சுச்சுவேஷனை பார்த்தா இந்தியாவில் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐபிஎல் நடக்காதுங்க அப்படின்றது உறுதி சரி அப்போது ஐபிஎல் வேறு எங்கேயாவது நடக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா அது வேறு ஒரு பேச்சுவார்த்தைகள் போயிட்டு இருந்தது அது எங்கன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீலங்காவில் ஐபிஎல் டுவெண்ட்டி 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 டுவெண்ட்டியில் நடத்துவாங்க அப்படின்னு அது ஒரு பக்கம் ஒரு பேச்சுவார்த்தை போயிட்டுருந்து இப்போது எதுவுமே கிடையாது கண்டிப்பாக இந்தியாவில் இல்லை அப்படின்றது உறுதி இப்போது இந்த லாக்டவுன் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து வேறு கண்ட்ரீஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறைய ரிலாக்ஸேஷன் வந்து சினிமா ஹால் தேட்டர்ஸ்லாம் ரி ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு இப்போது கண்ட்ரீஸ் உருவாகிட்டுருக்கா அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அரபு கண்ட்ரீஸில் வந்து இப்போது ரீசண்டாக நிறைய ரிலாக்ஸேஷனோடு இப்போது லாக்டவுன் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த நிலையில் இப்போ ஐபிஎல் டீம் வந்து அரபு கண்ட்ரீஸில் வந்து பேச்சுவார்த்தைகள் போய் கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்றதையும் தகவல் வெளியிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதில் ரெண்டு விதமான ஒரு ரிசல்ட் வரலாம் ஒன்று இந்த வருஷம் ஐபிஎல்லே இல்லை அப்படின்றதும் உறுதியாகலாம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அரபு கண்ட்ரீஸில் ஐபிஎல் நடத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் அப்படின்றதும் நியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்தனுடைய ஐபிஎல் டீட்டெயில்ஸை வந்து கூடிய சீக்கிரம் அப்டேட் கொடுக்க போவதாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த நியூஸே வந்து ஒரு நல்ல பூஸ்டிங் இருக்குது நல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்பை வந்து உருவாக்கியிருக்கும் அதுலேயும் ஏன் இதை வந்து மாணவர்களுடைய பரிதாபங்களில் நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் இப்போ அவங்க தான் வந்து ஃபுல் கன்ஃபியூஷனில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ஐபிஎல் மட்டும் கண்டிப்பாக நடந்துருச்சு அப்படின்னா ஃபுல் ஃப்ரீ அவங்கள வந்து ஃபுல் மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆவாங்க அப்படின்றது தான் அதுக்கு இடையில் இப்போ இந்த எக்ஸாம் ஒன்று இருக்குது போர்டு எக்ஸாம் டென்த் அண்டு டுவெல்த்து இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல் இப்போ டேட் ரிலீஸ் பண்ணதும் எக்ஸாம் ஒன்று இருக்குது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றது அதனால் இந்த ஐபிஎலோட ஷெடியூல் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக வந்துடுச்சு அப்படின்னா மாணவர்கள் வந்து எக்ஸாம் ஸ்டடிஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இது என்ன மாதிரிடா இது புதுசாக இருக்குது ஐபிஎல் ஷெடியூல் வந்தால் கண்டிப்பாக மாணவர்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நான் நிறைய இந்த பேரண்டிங் டிப்ஸு அப்புறம் டீனேஜர்ஸுக்கெலாம் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இன்னும் முன்னாடி நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடித்த பிறகு கூட நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல மாணவர்களுக்கு இந்த பூஸ்டிங் வந்து கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் இயராக படித்த ஸ்டடீஸை ஆறு அஞ்சு மாதமாக ஆன்லைன் மூலிமா அதை அப்படியே புரட்டி புரட்டி படித்து இப்போ மாணவர்கள் என்ன ஃபுல் ஃப்ளேஜாக எக்ஸாமுக்கு தயாராக இருப்பாங்க அப்படின்றது பெற்றோர்கள் நீங்களே யோசிங்க அப்போ அவங்க மனசுக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் அப்படியே பண்டில் பண்டிலாக இருக்கும் அப்படின்றது வெளிப்படையாக தெரியும் இப்போ இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் தெரியும் இந்த வகையில் எக்ஸாமோட டேட்ஸ் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கிட்டே போகக்கூடாது கூடிய சீக்கிரமாக மாணவர்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் வச்சு முடிக்கணும் அப்படின்றது கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அப்போது இந்த எக்ஸாம் டேட்ஸு இப்போது ஈவன் ஹால் டிக்கெட்ஸ்லாம் கூட வீட்டுக்கே வந்து டெலிவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஹால் டிக்கெட்ஸை ஆன்லைன் மூலிமா டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஆப்ஷனும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த ஹாஸ்டல்லாம் தங்கி படிச்சிருப்பாங்க வெளியூர்லேருந்து வந்து படிக்கிற மாணவர்கள்லாம் லாக்டவுனுக்காக அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க புரியுதுங்களா இப்போ அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற ஸ்கூலில் வந்து சென்ட்ரஸ் எக்ஸாம் சென்டர்ஸை கொடுக்க போகிறதாகவும் கொடுத்துருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாமே கடந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கவர்மெண்ட் எல்லாமே வந்து இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேவையான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப்டியை கன்சிடர் பண்ணி நார்மலாக வந்து இவ்வளோ சென்டர்ஸ் இருக்கணும் எக்ஸாம் சென்டர் அப்படின்றத விட எக் எடுத்துக்காட்டு இப்போது த்ரீ தௌசண்ட்
ஆயிரம் ஸ்டெப்பு எடுத்து வச்சே தீர்வண்டா அப்படின்ற மாதிரி உறுதியாக நிற்கக்கூடிய ஒரு வயசு அது அந்த வயசில் இப்போ பெற்றோர்கள் நாம் தான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக செயல்படணும் அதாவது நம்ம இளம் வயசு பருவ குழந்தைகளுக்கு இப்போ அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் பெற்றோர்கள் எப்போவுமே இந்த டீனேஜர்ஸ் கூட அட்வைஸ் பண்ணுறத நிறுத்திக்கோங்க அட்வைஸ் எப்போவுமே எந்த காரணத்தை கொண்டும் பண்ணக்கூடாது இப்போது நாம் இந்த சூழ்நிலையில் அட்வைஸ் பண்ணி தானே ஆகணும் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங்லாம் தேவை அப்படின்னு இதை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்க அப்படின்னாக்கா இது அடிஷ்னல் அட்வைஸாக தான் நீங்கள் தென்படுவீங்க நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அதனால் அதை எக்காரணத்தை கொண்டும் செய்யாதீங்க ஏன்னா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எல்லாம் இந்த கொரோனா ரிலேட்டடான அனைத்து சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாமே மீடியா டெலிவிஷன் நியூஸில் இருந்து அவங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு எல்லாமே அப் டு டேட் அவங்களுக்கு தெரிய வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதை பற்றி நாம் இன்வால்வே ஆகக்கூடாது அட்வைஸ்ன்ற பேரில் ஒரு மென்டராக தான் நம்ம செயல்படணும் அவங்கள கண்காணிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது உங்கள் கண் பார்வைகள்லே மட்டும் குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டே இருங்க அவங்க எப்படி படிக்கிறாங்க என்ன மாதிரி படிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ஃபுல்லாக தயாராகிட்டியா நல்லா கண்ட்ரல் பர்சன் நல்லா தெளிவாக இருக்கிறியா அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்டெப்த் தான் அவங்களுடைய ஸ்டடீஸ்லேயும் இன்வால்வ் ஆகாதீங்க இந்த சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்லேயும் இன்டெப்த் தான் இன்வால்வ் ஆகாதீங்க அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த சூழ்நிலையில் நார்மல் பை இயற்கை இது வந்து இளைஞர்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த கொரோனா இந்த ஆரஞ்சு மாதம் ஸ்டடீஸு ஆன்லைனில் புரட்டி புரட்டி படித்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி பவர் லெவல் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அவங்க இன்டோர்லேயே தான் இருக்கிறாங்க பெரும்பாலும் வீட்டுக்குள்ளேயே அந்த அவுட் டோர் மட்டும் தான் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸோ காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ அந்த அந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் ஃபீலிங் இல்லாமல் அந்த ஒரு டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்க இப்போது அது எல்லாமே கிடைக்க போகுதுன்ற அந்த சந்தோஷத்தில் அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பெற்றோர்களாக நீங்கள் நல்ல ஒரு இயற்கையான ஆர்கானிக் ஃபுட்டை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க இது தான் இந்த ரெண்டு டிப்ஸ் வந்து ரொம்ப மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த எக்ஸாம்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா ஸ்டார்ட் ஆகும்போது முதல் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அது கூட கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணி அந்த ரிலாக்ஸேஷன் இருந்ததுன்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஸ்கூலில் தான் சென்டர் வைக்க போகிறாங்க அந்த சென்டர் வரைக்கும் நீங்கள் போயிட்டு பசங்கள் என்ன மாதிரி பழகிறாங்க என்ன மாதிரி சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி ஸ்கூல் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு கண்காணிச்சிட்டு வெளியில் வந்துடலாம் வந்துட்டு நீங்கள் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு வந்துடணும் இப்போது மாணவர் நம்ம குழந்தைங்க சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் மெயின்டைன் பண்ணாங்களா அப்படின்ற கேள்விக்குறியெல்லாம் விட்டுட்டு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்ததும் அவங்கள வாட்டர் பாத் எடுக்க வைங்க முதல் விஷயம் அது தான் வீட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாமே அதுக்கப்புறம் அவங்க கொண்டு போன அந்த புக்ஸு அதர் ஆக்சசரிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சானிடைசிங் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் வேறு எந்த சிம்பிள் இந்த இடத்துல நீங்கள் அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ணையே தான் ஆகணும் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை வந்து அட் அட்வைஸ் பண்ணுறத தவிர்த்துடுங்க அது வேண்டவே வேண்டாம் மற்றபடி அவங்களுடைய ஃபீலிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம பெற்றோர்கள் நமக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க அப்படின்றது தான் தேவை அவங்களுக்கு ஏன்னா அதுதான் அவங்கள திருப்திப்படுத்த கூட இருந்து அரவணைக்கிறதான அந்த பெற்றோர்களுடைய தன்மையாக நீங்கள் மாறிக்கணும் அவ்வளவுதான் அவங்க எந்த அளவுக்கு படிக்கிறாங்க எவ்வளோ எக்ஸாமுக்கு மார்க் வாங்க போகிறாங்க என்ன ஏதுன்றதெல்லாம் சிந்திக்கவே சிந்திக்காதீங்க இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இது வந்து கண்டிப்பாக தவிர்த்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான டிப்ஸு எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் உடனே ஐபிஎல் மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த கன்ஃபியூஷனில் இருந்து ஃபுல் ரிலாக்ஸேஷனில் நல்ல ஒரு பூஸ்டிங் பவரோட மாணவர்கள் தென்படுவாங்க மாணவர்கள் மட்டும் இல்லை நாம் எல்லோரும் நானும் சரி நீங்களும் சரி ஐபிஎல் தான் நல்ல ஒரு பூஸ்டிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த சூழ்நிலையில் நடந்தது அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து ஐபிஎல் நடக்க போகுது அப்படின்னா அதர் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற அந்த ரிலாக்ஸேஷன்லாம் கன்சிடர் பண்ணி ப்ளஸ் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங்லாம் பார்த்து தான் இதை பண்ண போகிறாங்க அந்த வகையில் நமக்கு ஐபிஎல் வந்து நல்ல ஒரு பூஸ்டிங் கொடுக்கும் எதிர்பார்ப்போம் கூடிய சீக்கிரம் அவங்க சொன்னபடி ஐபிஎல் நடந்தால் ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில் நடக்க போகுது இல்லை அப்படின்னாக்கா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியே கிடையாது அப்படின்றது இது ரெண்டு விஷயத்தில் ஏதோ ஒன்று கூடிய சீக்கிரம் கொடுத்தாங்க தகவல் அப்படின்னா சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிப்ஸ் அப்புறம் இந்த ஐபிஎல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்